cinematography telling a story on film it's not about just recording the actions but it is also about how the images are capturing nikon canon panasonic sony ilanti vaadithana mana cinematography cheyala why not with mobile nee videos lo cinematic presence iskravali ante high end equipment use cheyalsina avasaram ledhu ikkada nu use cheyalsindi enti ante nee ideology and editing skills bas that's it మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా సినిమాటిక్ షార్ట్స్ రీల్స్ సజెషన్స్ రూపంలో మనకు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళందరూ నిజంగా హై అండ్ ఎక్విప్మెంట్ యూస్ చేస్తున్నారా అంటే లేదు వాళ్ళందరూ యూస్ చేయట్లేదు సో నేను కూడా కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకొని ఒక సినిమాటిక్ సీక్వెన్స్ని షూట్ చేశాను అసలు ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేశాను ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాను ఎలా ఎండ్ చేశాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ ఫ్లో అనేది మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ సీక్వెన్స్ మొత్తం యొక్క వర్క్ ని నేను త్రీ ఫేజెస్ కింద డివైడ్ చేశాను వన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ టూ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ త్రీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఫేజ్ ఈ ఫేజ్ లో నీకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క చిన్న ఐడియాని థాట్ ని కాన్సెప్ట్ ని ప్రతిది పెన్ను తీసుకొని పేపర్ మీద రాసుకు ఐడియా వచ్చిన వెంటనే హౌ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు టెల్ ఎ స్టోరీ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో ఇప్పుడు హైలైట్ చేసిన ఈ లైన్ మీద మీకు ఫుల్ లెంత్ క్లారిటీ వీడియో కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఐ విల్ ట్రై టు డూ యర్ వీడియో ఆన్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో అండ్ అసలు ఏం స్టోరీ చెప్పబోతున్నాం ఎలాంటి స్టోరీ చెప్పబోతున్నాం ఆ స్టోరీలో డైలాగ్స్ కావాలా అవసరం లేదా ఎలాంటి ప్లేసెస్లో వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి అండ్ ఈ మొత్తం షార్ట్ని ఇండోర్ షూట్ చేస్తున్నామా అవుట్డోర్ షూట్ చేస్తున్నామా అవుట్డోర్ అయితే క్రౌడ్ ఏరియాస్లో ఎలాగ షూట్ చేసుకోవాలి ఇండోర్ అయితే ఎలాంటి లైటింగ్ కండిషన్ అండ్ సెటప్లో మనం షూట్ చేసుకోవాలి అండ్ షూట్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క క్లిప్కి ఎలాంటి ఆడియో ట్రాక్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇలాగా ప్రతిదీ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మీరు పెన్ను తీసుకొని పేపర్ మీద రాసుకుంటే మీకు ఐడియా వచ్చిన వెంటనే మీకు దీన్నే ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఫేజ్ అంటారు ఇలాగ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అని చేసి ఈ ఫేజ్లో ఇట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది మీరు ఇక్కడే కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్లో నువ్వు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ లాక్ చేసుకుంటావు ఆ స్క్రిప్ట్ని ఫాలో అయిపో సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయితే ఎందుకు సక్సెస్ అయింది ఫెయిల్ అయితే ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనే పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకో ఇట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఓకే మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్తో షూట్ చేసేటప్పుడు బై హ్యాండ్ షూట్ చేస్తే కొద్దిగా షేకింగ్ ఇమేజెస్ ఫుటేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మీ మొబైల్కి ట్రైపాడ్ యూజ్ చేయండి ఇట్ విల్ స్టెబిలైజ్ ఏ లిటిల్ బిట్ మోర్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ ఫుటేజ్ ఇప్పుడు వచ్చే రీసెంట్ మొబైల్స్లో కెమెరా డిఫాల్ట్ యాప్లు అపాచర్ షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండట్లేదు బట్ మీరు అది కానీ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని యాప్స్ అనేవి అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి మార్కెట్లో యాప్ స్టోర్ అండ్ ప్లే స్టోర్లు బ్లాక్ మ్యాజిక్ అండ్ వైర్లెన్స్ ఈ టూ యాప్స్ అనేవి బాగా యూజ్ చేస్తారు కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఈ టూ యాప్స్లో మనం మనకు నచ్చినట్టు అపాచర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓ కూడా సెట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు పెలిటన్ స్ట్రక్చర్ అనేది అరేంజ్ అయిపోయినాక మీ ప్రీమియం ప్రో టైమ్ లైన్లో మనం త్రీ థింగ్స్ చేయాలి వన్ కలర్ గ్రేడింగ్ కలర్ గ్రేడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మన క్లిప్స్కి సౌండ్ డిజైనింగ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ దాట్ ఏమన్నా ఫైనల్ టచ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ కలర్ గ్రేడింగ్ వెళ్దాం ఈ కలర్ గ్రేడింగ్లో మన క్లిప్స్కి మనకి ప్రీమియం ప్రోలో చాలా లడ్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి 
ఆ లెట్స్ అనేవి ఎలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ కలర్ పైన మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఎడిటింగ్ పక్కన కలర్ ట్యాబ్ ఈ కలర్ ట్యాబ్లో మనం మూవ్ అవుతే మనకి రైట్ సైడ్ కార్నర్లో బేసిక్ కరెక్షన్ అనే సెక్షన్లో ఇన్పుట్ లెట్ అనే ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది ఈ ఫీల్డ్లో మనం డ్రాప్ డౌన్ ఓపెన్ చేస్తే మల్టిపుల్ లెట్స్ కనిపిస్తాయి ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా లెట్స్ కావాలి అనుకుంటే మనము ఏదైతే సీక్వెన్స్ ఉందో ఈ సీక్వెన్స్ పక్కనే ఉన్న ఈ ఎఫెక్ట్స్ ట్యాబ్లో లుమెట్రిక్ ప్రీసెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ లుమెట్రిక్ ప్రీసెట్స్ ఓపెన్ చేయండి మనకి మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ కనిపిస్తాయి ఈ మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్లో మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ పక్కన ఆ లెట్స్ అనేవి ఎలాంటి షేడ్స్ ఏంటి ఎలా మనకి అప్లై చేస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది సో లైక్ దీస్ వీ కెన్ ఇన్స్టెంట్లీ అప్లై కలర్ గ్రేడింగ్ టు అవర్ సినిమాటిక్ క్లిప్స్ లేదు మీ ఓన్గా చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇదే ఎఫెక్ట్స్ ట్యాబ్లో మీరు ఏం సెన్సర్ చేయాలి లుమెట్రీ కలర్ అండర్ ద కలర్ కరెక్షన్లో ఈ లుమెట్రిక్ కలర్ని తీసుకొచ్చి ప్లగ్గిని తీసుకొచ్చి మీకు కావాల్సిన క్లిప్లో అసైన్ చేసుకుంటే పైన ఎఫెక్ట్స్ కంట్రోల్ ట్యాబ్లో ఇలాగా లుమెట్రిక్ కలర్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ లుమెట్రిక్ కలర్లో మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటే వైట్ బ్యాలెన్స్ మీకు ఎలా కావాలి అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టోన్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పోజర్ కాంట్రాస్ట్ హైలైట్ షేడ్స్ వైట్ బ్లాక్ ప్రతిదే చేసుకోవచ్చు అండ్ క్రియేటివ్ సెక్షన్కి వస్తే ఇక్కడ మీకు ఈ క్లిప్ అనేది ఎంత షార్ప్ కనపడాలి ఎంత వైబ్రెట్ కనపడాలి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మీరు చూస్తే ఈ కలర్ వీల్స్ అండ్ మ్యాచ్లో మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్లిప్ కానీ ఇమేజ్ కానీ తీసుకొని ఆ ఇమేజ్లో ఉన్న కలర్ గ్రేడింగ్ని మీరు మీ కావాల్సిన క్లిప్లో కాపీ చేసుకోవచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను తప్పకుండా వీడియో చేస్తాను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనది సౌండ్ డిజైనింగ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ అనేది మన సినిమాటిక్ వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ విజువల్గా ఎంత బాగున్నా సరే చూడడానికి వినడానికి మంచిగా లేకపోతే సో చూసే ఆడియన్స్కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది కోల్పోతాడు సో అందుకనే మీరు మీ వీడియో క్లిప్స్లో ఏమన్నా సౌండ్ డిజైన్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఎఫెక్టివ్గా ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఆడియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సినిమాటిక్ క్లిప్ సీక్వెన్స్ స్టార్టింగ్లోనే ఒక ఎఫెక్ట్ పెట్టుకున్నాను సినిమాటిక్ బార్స్ దానికి నేను ఎలాంటి సౌండ్ డిజైన్ వాడానో మీరే చూడండి చూసారా ఒక సౌండ్ డిజైన్ అది వచ్చినాక నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఏమన్నా క్లిప్స్ అనేవి ట్రాన్సిషన్ అవుతున్నప్పుడు చూసారా షటర్ స్పీడ్ షటర్ పడ్డట్టు సో ఇట్లాగా కొన్ని సౌండ్ డిజైన్స్ అనేవి వాడుకుంటే మన సినిమాటిక్ వీడియో అనేది కొద్దిగా ఎఫెక్టివ్గా కనిపిస్తుంది చూసే ఆడియన్స్కి లైక్ దిస్ సో ఫైనల్గా ఇది మొత్తం అయిపోయినాక ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చెక్ చేసుకోండి మీకు ఎక్కడైనా ఏమన్నా చేయాలి అనుకుంటే కరెక్షన్స్ అనేవి మేక్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు అ లోకల్ దట్స్ ఇట్ ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మీ సినిమాటిక్ షార్ట్స్ క్యాప్చర్ చేయడానికి రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందర మీ మెమరీ కార్డులో స్పేస్ ఎంత వాటికి ఉందనేది చెక్ చేసుకోండి లేకపోతే 